好，开始吧。平均每一百万颗行星里，有零点零四一颗行星有可能产生生命。每一百万种生命里，有零点零八三种有可能进化出智慧。而每一百万种智慧生命里，有零点零二七种生物有可能进化成人类。而这其中，平均每一百万人里，包含了零点零零三五个英雄。我是说，超级英雄。<笑>没错，你现在看到的就是我，程小石，一个万万万中无一的超级英雄。时间回到二零零二年四月十五日晚上十一点五十八分，归都市第一妇产医院里，资深医生张大夫和刘大夫遇到了一个难题。你老人心里出奇的不宁，这设备是不是坏了？太奇怪了。两位大夫不会想到，眼前这让人费解的一幕，其实只是一个英雄将士的普通待遇吗？这是我作为一个超级英雄在人间的首次亮相，除了那台第二天被更换的监护仪之外，呃，一切还算低调。乔林姐，猪叫杀死红猫了。这个超能力一直陪着我行侠仗义，直到这个二零二三年普通的一天。等会儿，奶奶，哎，老板，干嘛呀？怎么把奶奶挑的鱼给换了呀？奶奶，这刚死的鱼啊，眼睛明亮且饱满。你,你看这鱼眼睛，又浊又塌，哪天死的呀？补谁呢？这就不是您挑的鱼，您挑的鱼在那块儿呢。生意太好，给您拿错了啊！好、哦，生意那么好啊，没少骗啊！大家看好了啊，老谢水产千万不要再来了，骗老奶奶卖死鱼赚黑心钱，社会的毒瘤，奸商！别听他瞎白话。我就是一个普普通通的正义使者，碰上我算他倒霉。咱有什么好好说？你这种方式很难搞。英雄是吧？正义使者是吧？打！啊！啊！哎，我跟你说，要都要出来的，一人一三条。真英是吧？哎，我打呀！不是一般人，比我我们强。能力，能力让你。让你太中二了吧？还干不干呀、啊？打他！哎呀，别别别！吓唬你爷爷呢！等等等等等一下，等一下！我让你吓唬我错了，我错了，不行吗？我让你吓唬。邪门了，一一会儿炸灯，一会儿放放歌的。是啊，我们已经教育他这么久了，要不算了。
。二哥，今天那种情况吧，谁都得上升。要咱有事好好说，咱，咱，咱。叫张雪婷的九五后女孩的视频，在社交媒体上成为了大家讨论的焦点。她讲述了她被知名游戏公司暴力裁员的经历。现在我们先来看看她在自己的视频里怎么说的。大家好，我是张雪婷。我刚刚接到飓风游戏公司盛春招总裁的裁员通知，他造谣我，工作业绩不到。工作能力不行，背后说他坏话。他让我签署主动离职协议，我拒绝，但是却遭到他的谩骂。谁谁都知道是这女孩限制我的人生，可有什么用呢？总之啊，就是想尽各种办法不赔钱。他跟我说，可是这个张雪婷的这个视频，也就是自己在那里说。他也没有什么实质性的证据来锤飓风。现在的年轻人啊，找个正经工作可真是不容易。现在这些大公司就爱欺负年轻人。我希望大家看我笑话的同时，同时在职场保护自己，不要像我一样。哎，哎，小石，你你你腰怎么了？啊？你又红到什么去了？啊、没事，我我睡一觉。又瞎嘚瑟了吧？我去买红花油，嗯、你看着点啊。早点回来啊！啊，我夜班一会儿出车了。知道了。坐下休息会儿啊。啊。少来。问你个事儿，你现在是不是还在玩飓风公司的游戏啊？不是，你现在管太宽了吧？我玩个游戏娱乐消遣也不行啊。你了解这家公司吗？他们公司现在在弄什么恶意裁员？这事儿你知道怎么回事吗？不知道。但以我对这公司的了解，这么新竹南叔的事儿，他们绝对干得出来。那叫庆竹南叔，不知道还非得说。说说吧，你对他们公司有什么了解？不说还好，一说我是真生气。咱就先不说他上个月把 W O 国服给关了吧，你知道一把剑多少钱吗？三百九十八。而且他新出这皮肤，又不好看又不加成，要一百九十九保底才能抽送。你说他是不是一个唯利是图就想着赚钱的黑心公司？那你还玩儿？之前代理的不是他吗？我玩的是个情怀。我是小强，今天又接了两个大单，还都不中，一共二十一块三。接下来去干更大的活了，饭都来不及选了
先。嗯。这二十七次。盛总，给你夹一下麦。嗯。那人叫什么？张雪婷。不好意思啊，盛总。下次小心点，谢师总。可以开始了。嗯。嗯尊敬的用户、媒体朋友，大家早上好。我是飓风游戏的 CEO 盛春昭。针对近日我司前员工张雪婷女士个人在网上发布的对飓风公司的言论所引起的舆情，我想在这儿简单的做一个公开的澄清。张女士的离职。完全是他的个人决定。所谓离职过程中遭遇的暴力胁迫，完全是子虚乌有。如果他继续执迷不悟，我们保留一切追究他法律责任的权利。人在做，天在看。林姐，喝杯咖啡。谢谢。你怎么看？人家公司发布会都开了，还能怎么看？是啊。但这张雪婷。明知道自己走程序签了离职协议，为什么又要反报公司恶意裁员呢？是啊，他图什么呢？哎呀，反正这事儿啊，肯定有蹊跷。试试呗。嗯，你跟他联系联系，最好能当面让我们了解一下。咱们聆听他说，就该干这个事儿。放心吧，交给我。嗯。照片拍写真、啊，呃，拍证件照吧。稍等啊，调一下机器。你平时住在这儿吗？啊，一楼营业，我住二楼。怎么了？哦，租的？打小就住这儿啊。你们这儿都有什么业务啊？啊，那儿都写着呢，你自己可以看。还有什么其他的吗？圆麦相框。哎，好了，来坐，坐那儿啊。包得摘了，证件照不能带包，要不用不了。好嘞，好，请坐。来，哎，帅哥，帅哥，看这。哎，这个肩膀再低一点。好看我，看这，看这，看这，哎，好，不要那么严肃，可以笑一笑啊。行，好了，我能看一下吗？证件照，你放心，没问题。我们这儿都最正规的。这个不好。啊，前面那张，这张也不好。啊，行行，明白明白了。关键你也不用那么严肃。哎，挑一张吧，这回肯定行了。不要有容貌焦虑，你底子其实还凑合。我这后期都能 P， 百万 P 图是给你 P 跟男团似的，行吗？这回，哎，你都给删了？你找茬了吧？走走走，我不做你生意。一进来问那么多奇怪问题啊，也不诚心拍我干嘛呀？挣你多少钱？在这儿全删了，你你走走走走走走走。如果你是那卖鱼的派来的，麻烦你告诉他，正大光明来找我。我还有最后一个问题，我直说，我报幺幺零只需要八秒。你是不是从小就跟别人不一样，出过很多荒诞不经的事情？五秒钟，你要是不消失，我将以暴制暴。
。哎，你怎么知道？昨天是我救了你。昨天在胡同，是我救了你。你怎么知道我从小跟别人不一样呢？而且，你救的我。我还有别的重要的事情要跟你说，先把照相馆关了。啊？你这人说话可真冒！我直说啊，我这店一天营业额两千多，你说关就关？你营业额最多的一天是二百七，我给你三百。这这就不是挣多挣少的事儿，我这是一份事业，是热爱。五百。程小石，二十一岁 ，B 型血，白羊座，归都商贸实业学院，不吃香菜。毕业之后进一家照相馆。但是你平时做的最多的一件事情，就是打网游。看起来就是一个废物，社会的蛀虫，没希望的 loser。得，那五百块钱你也别想要回去了，我精神受到了损失。但是赶紧出去啊！我先听我说，你先听我说，能不能听我说完？你有没有想过，其实你可以做很多连你自己都不知道的事情，一些常人都没有办法做到的事情。我直说啊，小伙子，你在 PAU 我，嗯？你跟我一样，都天生磁场异常，跟其他人不一样。所以我知道你很多秘密。哦，你是想诈骗、啊？如果我告诉你，你可以通过照片回到过去，你想要体验一下吗？<笑>怎么，你不信啊？我很兴奋，惊喜，<笑>你知道吗？我从小就觉得自己跟别人不一样，我追寻了二十一年，苦苦追寻，百思不得其解。你一个磁场异常、照片穿越，一语道破了天机。组织为什么今天才想到找我呢？既然你已经明白了，那我就开门见山的说了。对呀，直说嘛，别绕弯子了。接下来我是不是该收到一个验证码，然后绑定银行卡给你转账啊？你送鸡蛋吗？你话太多了，我这个人呢。听长句有点障碍，尤其是废话。心虚了，避重就轻是吧？高手，接着来。还行，基本条件都已经满足了。满足了，开始你的表演吧。碰上我你是撞枪口是吧？从小我最会撒谎。我没记错的话，刚我还给了你钱呢，你又不亏，就稍微试一下呗。试呗，谁怕谁呀、啊？飓风游戏恶意裁员的事件，你有了解吗？飓风，我直说啊，太不是东西了，一点人事不干这公司。先不说那什么，就说七年前的一个坐骑，他稍微复刻一下卖六百八十八，我就下了一个脚本，把我号就给封了。那些外挂他怎么不管呢？垃圾中的战斗机，游戏界的毒瘤巨坑。我真的受不了长局。那既然这样，你想不想通过照片来看看他们到底在搞什么名堂？你想干飓风啊？嗯，怎么干？哦，对了，你会骑电动车吗？会啊，我上一来就会。怎么搞的？好，你只需要记住两点准则：第一，无论过去，不问将来；第二，进到照片之后，一切听从我的指挥。因为一旦进入到照片之后，我会预见接下来的进程，包括你说什么话、做什么事、去到哪里。但你切记，尽量不要改变任何进程，重要节点更是一点都不能出错，因为一旦发生改变，没有人能承担那个后果。所以，我让你干什么你就干什么，让你说什么你就说什么，必须听从我的指挥，绝不能擅作主张。明白了，所以说你是听不了长的句子，但自己可以说，是吧？你说这么多，我哪记得住啊？我就记住最后一句。那我不听你的呢？
。如果重大节点被改变，最轻最轻的后果是，我们两个不会出现在这个世界上了。哥们儿，你挺中二的。行，那我们穿越吧。怎么穿？我是为了要批一下吗？还是你有任意门？时光机器，我会慢慢告诉你的。你要学的还有很多。好，先把这个带上。还得听歌，催眠我。消消耳机，超过八十分贝的噪音，可以强制把你唤醒，希望你用不上。好，那咱出发吧。在这儿啊，这其实有点特别。切记，无论过去，不问将来。这是你们组织的 slogan 吗？跟我学就行了。机长，不至于吧？赛前还得互相鼓励打。动一下！你刚刚说什么？动一下，试着动一动。不是，我这，你这，不是，这穿了？你不信可以看看你的手机。我，我，我，照，我这照片里的那个人呢、啊？不，我不会是在什么 VR 游戏里吧？这也太神奇了！意识是你，但身体是陈伟强的。我偶然得知，这个陈伟强当天的行动路线，是最有可能看见并记录下张雪婷被裁当天情景的。不是你在哪儿跟我说话呢？我陆光，还在刚才的沙发上。那既然现在这个身体不是我自己的了，那我还会受伤吗？哦哦，会，该怎么疼就怎么疼，但伤害别人的身体是不道德的行为。现在在你面前电动车的保温箱里面有一份外卖，你拿你手机里的外卖 APP 联系上对方，然后把外卖送到对方手里。我还是开玩笑的。不过我直说啊，现在手机这都是有密码的，那是我想开就能。你还有问题吗？没，没事了。外卖 APP 嘛，我我直接就找到了。啊，喂，你好，啊，您的外卖到了，麻烦您下楼取一下。哎，外卖，外卖。外卖。哎，还有一个重要的事情，那我自己现在在哪儿呢？还在照相馆的沙发上躺着。那你呢？某种程度上，我在你的意识里，这是我们的分工。你负责在照片时空里，我负责在照片外指挥。当然，这一切的前提是，你必须听从我的指挥。绝不能擅自行动。呃，你好，您的外卖，麻烦给个五星好评，是这么说吧？啊？啊啊！啊，谢谢啊。耶！任务完成，还挺快乐。马上拿出手机，录像，跟我一起说。手机，录视频。大家好
，我是肖强。大家好，我是小强。等等，录视频必须要用方言。大家好，我是肖强。今天又接了两个大单，还都不中，一共二十一块三。接下来去干更大的活了，饭都来不及选了。不是这大单。才二十一块三呀！你以为呢？现在骑车去飓风游戏公司。我以前还想着，不行就去送外卖，没想到送外卖也这么艰辛。直走，六十二米后有一个红绿灯，那里左转。嗯、真差不多六十多米。你挺准啊！哎，你说，像咱俩这样磁场异常的人有多少？几亿，或十几亿分之一。这么濒危？要不然我也不能找你呀、啊。你这话说的，找到我是你的幸运。哎，我自己能穿吗？都你，都你，都都你。别这么幼稚。你说咱除了穿照片，还有什么别的能力吗？比如说什么飞呀、啊、喷火呀、啊、放电啊、隐身什么的？不能，注意你汽车的路线。那感觉不够酷炫啊！哎，对了，那我要是死在这儿该怎么办啊？我不会让你死的，只要你听话。现在打开手机录一段汽车的视频，什么都不要说。懂，不能穿帮。认真点儿，你要在七点五十分前赶到飓风公司楼下。我还是觉得像做梦。像假的，那你就认真做。这大楼可真气派啊！这个都是我们的血汗钱啊！他们的，你没流过血，也没流过汗。该录 vlog 了吧？我要好好的骂一骂。不行，你现在是陈伟强，不是程小石。这大楼可真气派啊！等会儿他枪要进去赚奶粉钱了，今天这个活可不简单。等会儿跟粉丝们看点不一样的，不一样的，这有啥不一样的？这炸大楼吗？蝙蝠侠，小丑。你进去之后就知道了，主线任务马上开始。顶层，门开门进。哦，哦，你能不能提前说，夹我脚了都。游戏新上架的坐骑，市场调研部计划定价在九十八元左右。您看，钻石充值是？别充值了，直接抽吧，九十八块抽十套。那中奖概率是？一个服务器一天一个。但我担心游戏玩家会有负面情绪，这对游戏来说不太好吧？游戏好不好是你说了算的。爆肝玩家本来就是氪金大佬的福利。这样，两天出一个。来那么久，这点事儿不明白。好，我知道了。嗯，另外就是我们部门最近裁员比较严重，那个人手有一点不足。什么意思？啊？我的意思是，大家工作都挺有价值的，大家也挺努力的。你是老板，我是老板。
啊？有没有价值我不知道，你有价值吗？上个月绩效你什么呀 ？C， 那不是那不是什么？什么样的员工我要用，什么样的员工我不养，这是我来决定的。别像有的人整天在背后说老板坏话，这种人我养他干嘛？下次让那种人做货题。陈老师，你不要轻举妄动。不是你刚听到了吗？他说的那是人话吗？哇，这工作可够费腿的。哇，哎。哇，呵，哎呀，哎，麻溜点儿，有点世界观念没有啊？快点儿，啊，哎哎哎哎哎哎，哎哎哎不是陆光，那个人说啥呢？什么麻溜的，在这高的地方，能干啥呀？蜘蛛人，你听说过吗？明白了，碟中谍。绳子系后背，速降到大楼外，切割玻璃，盗取机密文件。这任务我可太喜欢了。怎么还在那站着呢？你你你快点过来，快点！哎，来了来了来了。
天是大师讲座，您只要听了，我们就送鸡蛋、宝剑、鞋垫。您穿了心里倍儿棒，您先签个字。别别别别，嫌他慢，他不是骗子啊！来人！装的是龙包，咱不说好了，咱拎上鸡蛋就回去啊！别信他们，他们装骗老年人。啊？你说什么？快说，快说！快写吧，快写吧，快写吧，就我写上。哎哎哎哎，别写，别写！哎，叔叔，我一会儿帮您接。走走走，拎宝剑鞋垫儿。啊？哎，他们要骗子！哎呀！穿上鞋垫儿，腿也不疼了，腰也不酸了。再给阿姨啊买点保健品，到时候啊，阿姨一样。